Good night. Hey everybody, hello, good evening. Hello, hello guys. Ooh, good I evening teacher. Good hello evening. everybody, good evening. How are you? How are you doing today? I am fine. Fine uh, teacher. Can you fine, hear fine, me? Fine. Hello. Can you hear me guys? Hello. Hello. Hello, hello, miss. Hold on. Hello, hello, teacher. Hello, good evening. Hi, everybody. Can you hear me now? Yes. Just okay, nice, nice. Ahora sí los escucho. I can hear you now. <laughs> All right. So, hey, everybody. Gracias por conectarse. Thank you so much for being here. Today is Thursday. Terminamos mañana semana tres. Woo! You know? And the module is almost over. So, gracias. Thank you so much for being here, like, super early. Tempranito vi por ahí a, a Jackie at this, so she was like super, super early. And y ya se fue Jackie. Wait, where is she? I saw her. <laughs> but I think it was, yeah, I think it was Jackie. Okay, suddenly se me desapareció, she disappeared. Or was it you, Patricia? I'm not quite sure. All right. Well, either way. So thank you so much. Gracias por unirse a la sesión del día de ahora, right? And uh, tenemos a kind of a new topic to discuss today. And of course, vamos a practicar. We are going to practice uh, a lot as well. So, como siempre lo hacemos, as we always do, let me go over attendance para saber con quien contamos el día de ahora. You know, I hope everybody is here. But let me confirm that. Así que let me go ahead and check our attendance. Me ayudan siempre, please, con un present, con un here, para saber que están ahí, you know. And that it's not only a blank screen. So, give me one second. Uh, the, my first person is always Anna Delmi. Present teacher. Hello, Anna. Thank you so much for being here. My second person is Brenda. Brenda, you here? Present. Thank you. Okay, I can hear you now. Brian, El Brian, are you here? Here. Present. Thank you. Thank you, Brenda. Yes, I gotcha. I gotcha. And uh, da, da. okay, Danny. Danny, are you here? Present teacher. Yes, thank you, Danny. Uh, Daisy, are you here? Present. Are you around? Thank you, Gabby. Gabriella. No, really. Uh, Giovanni, are you here, Giovanni? Hi, teacher. Hey, Giovanni. Good evening. Um, Ingrid. Ingrid? Probably she's still working. Uh, Jackie. Jackie, are you here? I swear. Creo que había Jackie, but I'm not sure now. Okay. Jocelyn. 
Present. Thank you so much, Jocelyn. Not a bird, too. Not Present, a bird. Teacher. Thank you so much. Uh, Marben. Miss, hello. Eh, hey. Jackie envió un mensaje. Jackie envió un mensaje y dice que tiene problemas. Problemas con el internet. Con internet ahí es, al grupo de WhatsApp. Envió gracias. Un Thank you so much. Ya voy a revisar. Sí, es que de hecho antes que yo me conectara, ella ya estaba acá. So suddenly I was like, ¿qué es amazing, right? I was like, what, what happened to her? Okay. Thank you. Um, Marvin, are you here? Present. You know, your name me recuerda porque uh, me gustaba Marvin y las ardillas when I was younger. <laughs> so it reminds me and it brings good, <laughs> but some buenas memorias. They are like really good memories. <laughs> Marvin y las ardillas. No, no, yeah. Marvin y las ardillas. <laughs> long time ago. No sé si ustedes son de mi generación, but it was like a long time ago. Yeah. Present, present. Yeah, yes. Thank you. Miriam. Somos de esa generación. No, I don't think so. You are younger than me. Moses. Ya tengo 30. Moses. Oh, Moses. Oh, yeah. There you go. Okay. Nice. Thank you. Patricia. Está. Yeah, Patricia. Sí, a Patricia la acabo de escuchar. Yeah, thank you so much. Yeah, porque la acabo de escuchar. Renee. Okay. Thank you. Present, present. Yes, nice. Thank you so much. Gracias por unirse today. Hope you're good. Hope you're fine there. And Sandra. Sandra, are you with us? Sandra. Present teacher. Yes, thank you, Sandra. All right, very nice. So let me see. Déjenme ver si me escapó, se me escapó alguien. Ingrid, I got to, I mean, Jackie, I got you ready. Miss, no sé si usted me mencionó porque me salió un ratito porque Meli me llamó. Ah, ok. No, pero sí. Pero ya, por ya, la, estoy. ya le había escuchado la voz. No worries. Ok, ok. Thank you. Yes. Ok, ok. Creo que mencioné todo. So I think I mentioned everybody. So thank you guys, and uh, it's very nice to have you, okay? And especialmente porque ya vamos como en, en de bajadita, como le llamamos. We are just about to finish. Así que thank you so much for uh, joining us every single day. Today, vamos a trabajar con eh, parte del contenido que tenemos para la, es, para la unidad número 3, okay? So let me present my screen. Seguimos trabajando con present eh, simple, ok. But vamos a agregar un poquito de like prepositions today. Um, all right. So, ok, we have a warm up and introduction, simple present tense, practicing conversations and prepositions as well. Eh, el objetivo siempre es el mismo. Vamos a hablar de occupations, jobs, activities. Que es lo que hacen in a daily basis, okay? But para dar inicio, to get started, today is Thursday, so, so we can get like familiar with this then. Vamos a comenzar here with something I like a lot. And they are called tongue twisters. Son eh, trabalenguas, okay? They are tongue twisters. This is a very famous tongue twister in English. Y es bien fácil, it's very easy. So, the objective of a tongue twister is repetirlo tantas veces pueden and, y entre más rápido mejor, okay? Para que la lengua se desenvuelva better, better pronunciation, okay? Better fluency. And of course, something important, que distingamos el sonido of every single word. So, let me read it. Lo voy a leer. Let me read it for you. You get it, pueden tomar notas eh, of the words porque se parecen un poquito y luego ustedes lo repiten, ¿ok? So the first one says, very butter, but a bit of butter. So one more time, very butter, but a bit of butter. Let me read it faster. Very butter, but a bit of butter, ¿ok? The second, but the bit of butter, but the bit of butter, but the bit of butter, Very butter, but very butter, but was bitter. Okay, let me read it. But the bit 
a better. I'm sorry, by the bit of batter, Betty Butt. Uh, uy, me comí una letra, sorry. <laughs> okay, by the bit of batter, Betty Butter, but was bitter. So, Betty Butter, but a better bit of butter. Yeah, so we have bit, we have butter, we have butter, and we have Betty, okay? And we have better, better. So this one goes like this. Betty butter, bitter, Betty butter, butter, bitter, butter. But the bit of butter, Betty butter, but was bitter. So Betty butter, but a bit, a better bit of butter. And that's it, that's a tongue twister, okay? So let's decirlo despacito, slowly, slowly, until you get it done. Um, so, okay. Repitámoslo juntos y luego vamos a repetirlo like little by little, okay? So everybody, please help me and repeat with me. Betty Butter. Betty Butter. Betty Butter. But. 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 A bit. A bit. A bit. A bit. A, not not a bit, but a bit. 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 Okay. So one more time. Ahora digámoslo todo junto. Very butter, but a bit of butter. Very butter, but a bit of butter. Okay. A second. But the bit of butter. Betty butter, but was bitter. Betty butter, but was bitter. So Betty butter, but a better, bitter butter. La última parte junta. So Betty butter, but a better, bitter butter. So very butter, so very butter, bug a better bit of butter. Yeah, there you go. So one more time, this is but, 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 Exactly. So, no se, no se molesten en traducirla. Don't worry about translating this thing, okay? Uh, because the objective is actually just to improve your pronunciation. Yes, exactly. So, guys, are you ready to go for it? Are you ready? And suddenly everybody's quiet. <laughs> okay, so lo dejo por aquí para que le tomen captura so you can take a picture of this one. Okay. Um, of course, esto es como de los más famosos, así que es más largo, it's longer. But I think this is okay. I think this is enough, all right? So, um, okay. ¿Todos lo tienen? Does everybody have it? ¿Todos tienen la captura? Yes, 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 yes. Perfect. Okay, so what we are doing is super easy. Solo vamos a repetirlo, okay? So listen, repeat it, repeat it, repeat it, hasta que lo puedan decir, entre más rápido mejor. Pero, pero primero comiencen despacito. Very butter, very butter, very butter, but, very butter, but, okay? Para que vayamos desarrollando pronunciación, all right? So, tenemos like tres minutitos, like three, five minutes. Luego regresamos, and we are going to have some victims, okay? So, there you go. Everybody, go. Ayúdense, please, con la pronunciación. Si alguien no sabe cómo hacerlo, ayúdense. Help each other. Pueden buscar en internet. You can, like, check on YouTube the pronunciation of words. So, go. Five minutes. Go, go, go. Go, go, go.
en el común de área de provincia. Vaya, dale ahí, pues, Dani. Va, pues. <coughs> Baby brother, but I'll be the brother. But I'll be the brother, baby brother, but what be there? So baby brother, but I'll be the brother. Va. ¿Quién sigue? Excelente. Yo voy a intentarlo, eh. Come on, Sandra. Yo lo voy a intentar. Next. Va. Baby brother, but I'll be the brother. But the bit of butter, very butter, but was bitter. So very butter, but a better bit of butter. Good. Can see it? Very good, co workers. Okay, guys. Seria, very. Betty Butter, both a bit of butter, but the bit of butter, Betty Butter. Both was bitter. So Betty Brother was a better bit of butter. Yes. Dance. Excellent. Vamos. Go. Let go. Let go, my sis. Okay. Betty Brother bought a bit of butter. Both a bit of butter. Betty Brother broke was bitter. So Betty Brother bought a bitter bit of butter. Yes, then, then, then. Voy de nuevo, ¿ok? ¿Quién falta? Otra vez, vamos, once again, una vez más. Wow. ¿Cómo, cómo es una vez más? Once again. Once. ¿Cómo? Once again. Once again, es como, como escrito, es como once, es como once again. Again. Ah, once again. ¿Cómo qué, perdón? Once again, bam. Once again. Aquí en el chat, a... escribirlo. Ahorita. Como... Ajá, mejor va. ahí. Va, voy, pues. Once again. Ah, once again. Una vez más. Yeah. Ah, ok. Betty Butter bought a bit of butter. Ahora decirlo otra vez. Ay, yo. Bueno, vamos a ver cómo me cómo me sale bien. Claro, tú puedes. Tú puedes. <laughs> very butter bought a bit of butter, but the bit of butter, very butter bought was bitter, so very butter bought a better bit of butter. <laughs> Algo así. Este, Brenda. Your turn, Brenda. <laughs> Ok, ok, voy. But a bit of my but about what a very bit of
Hello, everybody. So welcome back. Okay, how was your practice? Did you practice a little? Pudieron practicar? Did you practice a little bit? It's very difficult. It's a little difficult. Yes. yes. Okay, yes. sometimes it can be. But as you have heard, la práctica hace el maestro. Así que it's a matter of just repeating, 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 practicing, and you will make it there. Okay. Teacher, teacher, dígalo una vez usted que yo no le escuché. Yeah, sure. It's like very butter, but a bit of butter, but a bit of butter, very butter, but was bitter. So very butter, but a better bit of butter. Eso. It. So it's a slowly, okay? Qué fluidez. It's, no, it's a repetition. Lo he repetido más de 100 veces. Okay, you will make it. You will make it there. Otra vez, otra vez. Yo no lo escuché bien. Teacher. Sure. Let me just make it a little bit slower. Por favor, please. We'll please. repeat it later. It's like very butter, but. Okay. Oh. Very butter, but. Very butter, but. A bit of butter. A bit of butter. Very butter, but a bit of butter. No es rápido, pero se escucha rápido porque es como una conexión, ¿ok? But the bit of butter, very, bu very butter, but was bitter. But the bit of butter, very butter, but was bitter. So very butter, but a better bit of butter. So very butter, but a better bit of butter. And that's it, ¿ok? So... I would like to, okay, we can do something, okay? We can do something. Uh, we can practice it today, or do you prefer uh, to practice it for tomorrow? Y lo dicen mañana, like, así después de mucha práctica. Would it work for you? Would you like to do it tomorrow? Yes. Yes, teacher, tomorrow. Practice yes, durante please. todo el día, so you can repeat it, repeat it, and you practice it durante todo el día, yes? Miss, yes. creo que voy a soñar con esto. <laughs> no, you know, it's Marvin fine. lo repitió bien. It's, really, Marvin did. Okay, okay. Yeah. I mean, you so can you, do it, Marvin. Si alguien lo quiere it. practicar, of course, the microphone is yours, and, and, y lo podemos ayudar. We can help each other, Adelante, right? Marvin. So, Adelante. no problem. Marvin quiere, quiere decirlo. Would you like to give it a try? Si gusta, si gusta, inténtalo y acá le ayudamos, right? Bye. So give it a try. Mm -hmm. Bye. Okay. Very butter, both a bit of butter. Mm -hmm. But the bit of the butter, very butter, both what? Bitter. bitter. Mm -hmm. So very butter, bro, a bit of butter. Yes, hey, that was good. Really, yeah. really good. Fácil, Congrats. Fácil, fácil. Guys, emojis, emojis for Marvin. No le puedo dar un emoji aquí, no but, but emojis, guys. That was very cool. Thank you. So we got these words that are similar. Bitter, better, bit of butter. Okay, so se parece mucho. Okay, oh. anybody else? Alguien más? Pati. Pati no Anybody else? Yo no sé por qué, pero veo por ahí, like, some of you are like, I want to do it, pero no me animo, you know? <laughs> Moses, Moses, let's go with you, Moses, all right? So, okay, you can okay. do it. Acá le ayudamos, okay? We can help you, no worries. Okay. Mm -hmm. Very butter about a bit of butter, but the bit of butter, very butter about what's bitter. Mm -hmm. So very butter about a bitter bit of butter. Very good, yes. Emoji Eso. for Moses, that was very Eso. nice. Super cool, super cool. All right, so for Anthony, tomorrow, Anthony. okay, Brian, no. okay, Brian is raising his hand. Okay, guys, Brian va a ser el último de la noche, los demás para mañana, okay. <laughs> Van a tener que decirlo super, super fast, okay. Brian, mentiras, tan, tan rápido como puedan, right? Brian, go, go, go. Okay, very butter, but a bit of butter, but the bit of butter, very butter, but was bitter. Mm -hmm. So very butter, but a bitter, bitter butter. Mm -hmm. A bit of butter. Mm -hmm. Okay, okay, thank you. Yes, very nice brand. That was good. So one more time. It's like very butter, but a bit of butter, but the bit of butter, very bold, was bitter. 
the berry butter butter better be the butter for tomorrow everybody you got a tongue twister to memorize okay so practicanlo tanto como puedan cuando tengan cinco minutitos repeat it pueden buscarlo en youtube también okay so para que lo escuchen so you can listen to it so let's continue let's go on everybody this is the first activity that we have tell different people the specific time and dates of activities ayer veíamos ¿Cómo preguntar la hora? ¿Cómo preguntar a qué horas haces esto? ¿A qué horas te levantas? ¿Ya? ¿Cuál es la forma como yo pregunto a qué horas? How do I ask a qué horas? What, what time, time do you wake up? No. Very good. What time do you wake up? What time do you get up? Perfect. That's okay. So we are going to ask, okay, three classmates about their schedule activities Specifying time and date. Le van a pedir al compañero no solo la hora, sino también el día. Okay? The date. What does it mean? For example, here, this nombre. Okay, van a entrevistar a tres compañeros. And here we have activity one, activity two, activity three. Okay? Puede ser la misma pregunta, pero como obviamente la respuesta que yo obtenga es diferente, right? So voy a escribir acá las actividades. And here, voy a escribir la hora que el compañero me dijo, okay? So, uh, of course, yo puedo preguntarle, for example, right? Estoy trabajando con, let me see, my classmates are going to be Jocelyn, Anna, and René, okay? And y yo comienzo con René. Okay, René, so what time do you start working? I start working at 6 p.m. I very I good. Am, I am, I am, oh, I six, six or seven. Six. 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 Okay, okay. Six. Here six. in activity, you always escribe it, right? Every day? Do you work every day? Yes, I work every day. From Monday to Sunday or from Monday to Friday? Just some, Sunday. Uh, is off. Something I is off, yeah. Okay, Sunday is off. So here activities, que es lo que voy a escribir in number one. Okay, here Renee. Okay, in activities, okay, he starts working at 6 a.m. Date and time, yo puedo poner acá a las, dijo que a las 6, at 6 a.m. Every day from Monday to Saturday. Okay, entonces acá voy a especificar en qué momento. So, él me dijo que el domingo es libre, no lo incluyo, from Monday to Saturday. Okay, of course, puede que alguna no tenga el, como the date, así que you're good. Vamos a utilizar what time. Lo mismo que ayer, la diferencia es que ya no las vamos a escribir. Vamos a intentar decirlas, ¿ya? Yeah? What time do you? Okay, so I am working, for example, with Brenda, okay? And I ask her, hey, Brenda, what time do you go to the church? What time do you go to the church? Um, si sí, su respuesta es como, no voy, <ríe> se la puede inventar también, ¿verdad? Puede inventarse el día, la hora. It's okay, la idea es practicar. Mm -hmm. So no worries. No es obligatorio que sea, de, de, like, Brenda, ¿ya? Sí, porque no voy a la iglesia. <ríe> <ríe> Solía <le> adivina. <ríe> Pero no quiero decir como ella no va a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, ya, yeah, invéntaselo, that's okay. Uh, I, I am, como no, como sería. Si el agua. I go, I go to the church at 9 a.m. Mm, very good, super early. So, she, okay, acá tengo Brenda. She goes to the church y en el date at 9 a.m. ¿Qué día, Brenda? What day? What day do you go? When? ¿Cuándo va? Monday, Tuesday, inventa el día. Uh, Make it Sunday. Sunday, okay. So here, como los días, okay. Cuando yo utilizo días. Gracias, ya aquí, ya la veo por acá. Thank you so much. Cuando yo utilizo días, yo voy a utilizar, se lo voy a escribir en el chat. So we always use, primero, es letra mayúscula y siempre utilizo on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc. Todos los días tienen que ir con la letra Pero mayúscula. este... Sí, casi siempre. ¿Quiere decir casi siempre? On Monday. 
en vez de decir el día. Hello. Brenda. <ríe> Creo que se le trabó un poquito. I didn't listen to yes. the question. ¿Alguien escuchó la pregunta? No, casi siempre. ¿Cómo decir casi siempre? Creo que quiere decir que sí, casi siempre los domingos. Ah, que sí, siempre. Thank you. Thank you so much. Yeah, I couldn't listen to that part. Entonces, en la parte de day, yo le puedo decir, I go to church at 9 a.m. Every, every Sunday. Todos los domingos. Every Sunday. Okay. Yes, Brenda, no worries. I gotcha. So, every Sunday or casi todos los domingos. Almost every Sunday. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Ya lo vamos a ir viendo little by little. Pero en las que están en el chat pueden ser dos formas de decirlo. I go to church every Sunday or I go to church almost, casi, almost every Sunday, casi todos los domingos. Uh -huh. Vamos a escribirlo entonces en date esa parte, every Sunday, almost every Sunday. Um, are we kind of good? ¿Estamos bien chicos? Are we okay? Más o menos está claro lo que vamos a hacer en esta parte. ¿Cómo la vamos a llenar? Oh, yes, teacher. I believe it is a yes. yes, yes <laughs> De repente me sentí que me dejaron en visto. You know? <laughs> I was like, ok. Acá está. <laughs> Con el doble chequecito and everything. <laughs> ok, gotcha. Y... So, Remember, si tienen alguna duda, cuando ustedes van a la sesión, hay un botoncito que dice pedir ayuda. Es como si me llaman, ¿ok? So, pueden darle ahí. No worries. So, let, let's go. Vamos a ir nuevamente con las mismas personas, with the same people, ¿ok? Pregúntense, contéstenlas, ¿ok? And then you come back. So, go. Go, everybody, go. Hey girls, Chucky, Kathy. Teacher, estoy teniendo problemas con mi internet. Me saca de la sesión. Eso veo, mis. De hecho, me parece out. Y está desde la computadora. Se, se puso mute. <ríe> eh, mis, si gusta, si gusta, intenta con el teléfono. A veces eh, la computadora le consume más. Ah, ok. Ahorita voy a probar entonces. <ríe> intenta, intenta entrar con el teléfono. Uh -huh. Bueno, ahorita. Hello, Miss. Hey, Brenda. Hi, teacher. Hello, Miss. Thank you so much. Gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Eh, los compañeros ahorita están practicando la, la parte de what time do you? Así que la, la, le mandé por ahí la invitación. Me confirma si la recibe.
Almost as fast as Almost ever. He every. ¿Qué dijo que era every? Every. Siempre. Every. Siempre. Casi siempre. Almost. Soccer. Every. Every. Every Sunday. Sunday. Every Sunday, sí. Every Sunday is a um, what time? What uh, time do you play soccer every Sunday? Me voy a oír bien dedicada yo al soccer. Desde las <laughs> desde las um, eight uh, a a a a m um, uh, a m hasta las from, from hasta las twelve twelve to twelve to twelve p m Okay. Thank you. I am. Patricia is here. Yes, I'm here. Do you play Me soccer? Escucha. Yes, I play sí soccer. Ah, okay. Es que estoy aquí. No soy otra persona. He apagado la cámara porque tengo mucho problema con el internet. Ah, no, no worries. Okay. It, it was funny. She said, no soy otra persona. <laughs> okay. No, no worries. Conocemos su voz. Ok, ok. Este, yes, I play soccer on Sunday at 9 a.m. 9 a.m. Okay. Okay. Um, Okay. Uh, you... Yes, yes. Yes. yes sir. El micrófono, sí, no es no. Va, entonces te voy a preguntar a vos, o vos preguntame a mí, de ahí sí como gracias. Para llenar aquí el cuadro. No. I get up um, usually at, um, bueno, on Monday uh, from all two um, on Saturday at 6 a.m. ¿Qué time do you go to the church? Um, I go on every Sunday. Y la hora sería at 10 a.m. Todos los domingos a las 10 de la mañana. <laughs> Okay. La otra no sé. De lado. Vale, aunque sea un mismo. Solo te falta una, ¿verdad? Sí, es la misma que le hiciste a René. ¿Me? Ok, niñas me escuchan. Hola Brenda, sí. Hoy creo sí. que estamos cuatro en el grupo. Sorry, pero es que este internet está, pero de gracia. Hola, hola, hola. José, solo ¿Sí? respondeme, José, solo respondeme la última pregunta para terminar con vos, please. Uh, the place of care. Ajá, yes. Okay, okay. Porque no te... Thursday, uh, 11 a.m. 11 a.m. ¿Cuál fue la actividad? Perdón. Hey, he goes to the gym on Wednesday, 11 a.m. 
On Wednesday at 11 a.m. Mm -hmm. Wednesday. Yes. He go to gym. He start no. work. He plays soccer, Moises. 9 p.m. Yeah. Esas tres serían, creo que va Sandra. Sandra, activity. Tres, three activity. Daily routine. Hi, Jacqueline. Hi. Sandra. <laughs> <laughs> Sandra, hi Sandra. Se fue va, entonces, va, entonces va usted, Jacqueline. Yo. Ajá. Tres actividades, three activity daily routine. What Ay. do you do, Jacqueline? <ríe> eh, study. Eh, eh, no sé cómo se dice de lunes a viernes. I study from Monday oh, the Monday oh. to from Monday to Friday. Oh. Yes, teacher. Yes, teacher. <laughs> ah, yeah, very uh, nice. ¿Cómo se dice? Ahí la estoy viendo. I'm watching you. <laughs> ah, I'm watching you. <laughs> okay. Study uh, from... Okay. From Monday to Friday. Uh -huh. From Monday wow. to Friday. Eh, Two. Two. Ah, no, la hora. La, la hora y el día. Ah, 8 sí, ahí está. 8 p.m. Uh, uh, I work. Uh -huh. eh, también from Monday. En, eh, eh, ¿cómo es? On Friday. Oh, to Friday. Ah, to Friday. Friday. Oh. Eh, igual, 8 a.m. 8 a.m. Ajá. Es ok. Eh, ¿Cómo? Breakfast. Ah. Hay breakfast. Ajá. From Monday to Friday, um, seven o'clock. Seven o'clock. A.M. A.M. Entonces, uh, she breakfast, she work, she, este, ¿cuál es la otra? She study. Tres actividades, vamos. Ajá, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Va. Good, good. Sandra no reacciona. Sandra. I think she sent a text in the group that she was having problems with the audio. I think she cannot listen to you. Mm. But I'm not sure. I think she cannot hear you. Uh, ah. Entonces. Okay. Yeah, so you can bye. continue. Yeah, you can continue. No. Tal vez Laura, you know. Bye, Annie. No, ay. Usted, nosotros ya notamos la suya. Ya noté la de.
Hello. Hello. Hey guys, thank you so much for coming back. Esperamos que el resto venga as well. Terminaron, did you finish? Yes. Okay, I okay. Yes, that's chair. Cool, cool, that's very nice. So let's wait. Esperamos un par de segunditos here. Let's wait just a couple of minutes while everybody is back. Okay, so yeah, everybody's right there. So, hey everybody, thank you so much uh, for coming back here, okay? Now let's take a look at your examples, all right? So, ¿qué actividades nos pueden contar? What activities can you tell us? Giovanni, please tell us about your classmates. Cuéntenos qué fue lo que le dijeron. What did they tell you? De, de una persona, it's okay, only one person. Mm -hmm. Okay, okay. Good. Um, Marvin, mm -hmm. Marvin, he plays soccer uh, on Saturday at, no, perdón, Marvin, he plays soccer Saturday from 9 to 10 p.m. Okay, from 9 to 10 p.m. Oh, at night. Okay, okay. Thank you. He plays soccer. Uh -huh. Thank you so much. Very good. Anna. Anna Dale, me. Hello, teacher. Hello, Miss. So tell us um, about your activities, please. And Brian, he starts at work at 7 a.m. Mm -hmm. from Monday to Friday. Mm -hmm. He eats breakfast at 8 a.m. Mm -hmm. from Monday to Friday. Y he goes to bed 11 p.m. every day. Okay. Thank you. That was sure, quite a I good have... description. Thank you, Anna. Let me listen to sure, just well. one more person. The next one is going to be Jocelyn. So, Jocelyn, tell us, please, about Thank activities. You. Hello. Uh, I have a question. Sure. Hello, Hello teacher. Me? Tell me, tell me. Because... Yes, just tell me. Creo que escuché a alguien decir teacher. But... Yeah, Giovanni, teacher. tell me. Mm -hmm. Teacher, no hay problema en decir primero los días en que revisa la actividad y luego la hora o viceversa, la hora y después el día. No, estaría bien. It's okay, it's fine. Usted, por lo general, el día lo pongo al final. Ya vamos a ver de hecho cómo utilizarlo, no. pero si usted comienza con eso, o mande, yo hago esto, no hay problema. It's okay. Mm -hmm. Yes, yes, okay, yes. Thank you. Okay, so, uh, Jocelyn, oh yeah, we were waiting for Jocelyn. Jocelyn, go, please. René, he plays soccer at 9 a.m. on Saturday. Patricia, she plays soccer at 9 a.m. And Ingrid plays soccer uh, from 8 a.m. to 12 p.m. every Sunday. Okay. Rene, this is your family from 8 a.m. Mm -hmm. to 4 p.m. Okay. Patricia, this is your family. 4 okay. p.m. on Saturday. Okay. And Ingrid, this is your family. Saturday and Sunday from 10 a.m. to 4 p.m. And, and, fi and finally, Rene, this is Cinemark mm -hmm. at 5 p.m. once a month. Patricia, this is cinema at 8 p.m. every Wednesday. Miércoles. Okay, every well, Wednesday. Yes, every Wednesday. Okay, super cool. I like it. Very good description. Thank you very much. Um, solo una pequeña cosita podemos utilizar en vez de your, her, que sería como ella visita a su, all right? She visits her. He visits his, 
Lo demás, super good. Excellent. That was very nice. Thank you, Jocelyn. That was good. Now, guys, let's go over the following thing that we got for today. Que es precisamente un poquito de este. Cómo saber si es on. Cómo saber si es in, at, etc. So let's take a look at them. We have on. Um, so let me see. Let me see. Renee, please. Can you help me read it? Me ayuda a leer las que van con on. On. Mm -hmm. Saturday. Saturday on January 23rd. No sé 23rd. 20, 23rd. Yeah. Monday, February mm -hmm. 5th. Yes. On Wednesday, Wednesday. Morning. On Wednesday morning. Yes. Okay, thank you so much. So guys, basado en lo que tenemos acá, en the, lo que René leyó, ¿en qué momento utilizo on? When can I use on? Fechas. Fechas. Uh -huh. Días. Uh -huh. Días. Uh -huh. Describe date. The date, the exactly. Date. Pero como bien específico, right? El día de la semana. La fecha con día y, you know, Día and, y el número, okay? <laughs> so, exactly. Now, let's go with in, all right? So, Daisy, can you please help me with in? In May. Okay, thank you. Mm -hmm. in, <laughs> sorry, sorry. Oh, no, 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 it's okay, it's okay, go, it's okay. You're Abusivo. Good. <laughs> no, no, thank you. Gracias por volunteer, you know. No, it's okay, it's okay, continue. Mm -hmm. In May in 2018. 2018, yeah. Uh -huh. In the in the summer uh -huh. in the morning. Okay, very good. So guys, basado en los ejemplos, ¿en qué momento yo uso in? Yes. ¿Cómo, se, cómo, es que se pronuncia, ¿Cómo es que pronunció los, el año? Specific fech, eh, in, oh, in, oh, en una fecha no específica. En una fecha eh, no específica. Algo uh -huh. así como... Por ejemplo. O sea, como, como no exactamente la fecha, digamos, como, como en más... O sea, año, en algo que sí que realmente es, como ejemplo. Como el día, digamos. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿En qué? Perdón. O sea, la fecha, digamos. Ok. Mm. Ok, sí, pero no, you know. Excúlseme, mi sí, no, no, no worry. No, no, thank you. Thank you for participating. That was good. Ok. So, traumada, fechas, fechas específicas serían on, all right? Tenemos como acaba el día de la semana, on Saturday. La fecha específica, on January 23rd. Pero in, si ustedes se fijan, es in May, in 2018, in the summer, in the morning. ¿Cuál sería la diferencia? What do you think? Como un lugar. Es, es, es general, el in es general. Es general, pero algo más. Uh, un periodo, un periodo. Un periodo, pero algo más. Okay. Por ejemplo, May. ¿Qué es May? Un mes. Mo Mo un mes. Mo Mo mes. Mo yes. Como yes. Como especificar algo así. In para los meses, no para los días de la mes. semana, but solo el mes, month. May. Oh. Okay. Now, 2018. ¿Qué es esto? What is this? Years. 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 Utilizo in para los años, for years. Ya vamos a ver cómo leerlos, okay? In the summer, in the morning. ¿Qué sería esto? Alguien lo mencionó por ahí. Somebody said that. Yes. Verano. Okay. Estaciones. Estaciones. O el momento del día. Exactly. Exactly. So this is the difference. On is bien específico. All right. In, as you said, es cierto, no es específico. Y lo usamos para months, years, seasons y el momento de, del día. Okay. Now, at, también es para tiempo, pero ¿en qué lo utilizo? All right. So, René, ayúdame, continue, please, with at. At to Perry. Mm -hmm. at, at, in, noon. At, uh, at noon, noon. Mm -hmm. at night, yes. and the middle, middle at night. Midnight. Mm -hmm. Okay. Midnight. So, 2.30, at noon, at night, at midnight. Cuando utilizo at. When can I use at? Horas. 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 Perfect. Exactly. So I just add for specific times. No para date, sino para times. Now, alguien mencionó por ahí algo bien importante, ¿ok? 
¿Cómo se lee ese 23 avo? How can I read that number? To answer that question, ¿cómo leo los años? How can I read the, the years? Okay, that's very interesting. So, va, veamos un poquitito. Okay, no lo vamos a ver así detalle a detalle, pero revisemos un par de detallitos that can help us in order to understand how to read them. All right. Les comparto mi pantalla here. Okay. So, first, tenemos los números normales. One, yeah, two, uh, three, wait. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, etc., etc. Y todo lo que ustedes ya se sabe, right? A esos se les llama uh, de cardinal numbers. Son los números normales, ¿ok? Ahora está el otro tipo de números que yo lo uso para days, para fechas específicas. Uy, for specific uh, dates, momentos específicos. For example, birthdays. Cuando usted hable de su cumpleaños, we are going to use dates, ¿ok? Cuando hable de una celebración, celebrations. Y cuando son la celebración, you are going to use dates. Entonces, what is the difference? La diferencia está en cómo yo utilizo this word. So, normalmente yo puedo utilizar, let me make it horizontally, so you can have a better picture. Ok, estos números están bien, pero para specific dates, uh, celebration, birthdays, ceremonies, etc., yo no voy a usar esos. Yo voy a usar los ordinal numbers, ok? So, al 1 le voy a agregar ST. No sé si ya lo habían visto. Yes? Yes. Yes. No, ok. No. So, al 1 le agrego ST y la ST es esta, miren. ST. Son las últimas dos letras de la palabra. First. Si alguien cumple años, el primero. So, my birthday is. Pero para la date, yo voy a utilizar on. Ok. On. So, por ejemplo, eh, mi cumpleaños sí. es el primero de, mar, de marzo. Okay? September. September. Okay, September. September 1st. Ahí está ya. So, my birthday is on September 1st. September the 1st. Okay? This is my birthday. Oh, really? Okay. Yeah. Now, vengo con el siguiente. Two. Pero al dos no le debo solo dos. No digo, my birthday is on two. No se puede. Le agrego en D. ¿Qué significa en D? ¿Cómo se lee en D? Second. En D. ¿Ok? Si alguien cumple años el segundo. First. Second. ¿Ok? And then we have the next number that is three. Pero no lo leo como tres para una fecha. Lo leo como. I'm going to read it like third. First, second, and third. Entonces, este es el significado de los números ordinales. ¿Ok? Lo utilizo para my birthday, celebrations, etc. Estos no se vuelven a ocupar. Primero. Segundo. Primero, segundo y tercero. Lo vuelvo a utilizar hasta que digo el 21. 20, como un 21 normal. 20, pero le agrego first. Si alguien tiene algo, una, alguna celebración el 21, on 21st. El 22. 22nd. ¿Ya? Yeah? El 23. 23rd. Y así se usan los ordinal numbers. ¿Are we okay? Y usamos on para ellos, ¿verdad? Siempre, siempre voy a utilizar on para ellos. Yes, on 21st, on 22nd, on 23rd, on 1st, on the 2nd, on the 3rd. Sí, siempre. It's mandatory. Por eso es que en el cuadrito les aparecía on. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Are we okay? Good, good, good. ¿Preguntas? No vamos a verlo así como que en detalle porque ustedes van a verlo después, ¿ok? Now, general knowledge. Ahora, como dato general, ¿cómo voy a leer los años? How can I read the years? Mm, hay dos formas. Una, la larga y la corta. ¿Cuál quieren? <laughs> ok. Dos. Um, ok. Ok. Ahí está la forma larga, uh, but I don't like it. It's too long, I have to say. Ok. So... Es como leer número por número. El 2000, en inglés, es 2000. Okay, 2000, y luego el 18, 2018. 2018. ¿Ya? Yeah. Luego vengo con el 2019. 2000, 
como digo, 2019. 2000. 2019. 2019. 2019. 2019. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. Lo divido. Este lo leo una vez y este lo leo después. Ok. So, 2018, ahora se me convierte. It's gonna change. Y primero leo estos dos. So, este sería. ¿Cómo se lee esto? 20. 20. 20. Ok. 20. ¿Y cómo se lee esto? 2018. 2018. 2018. Mm -hmm. So, what is the year? 2018. So, hay dos formas, la corta, la larga, ¿ok? 2018, 2018. So, como digo, 2019 en la forma corta. 2019. 2019, exactly. El 2020. 2020. 2020, exactly. ¿Y el 2021? 2021. 2021. So, ambas formas están bien. Cuando usted lo escriba, no se puede hacer esto. Of course, va a tener que usar la forma larga, but... Cuando hablamos, sí se puede. Usted puede decir, ok, we are in the year 2021. Y entiendo que me está hablando del 2021. Uh -huh. yes. Pero no lo podemos escribir. No lo podemos. Pero escrito, mm, mm, escrito okay. sería un poco confuso. So I would recommend you escribirlo de forma completa. Pero usted puede usar la que usted gusta, right? So, ¿en qué, ¿qué año es? What year is it? Ok. Uh, 2021. Or 2021. All right. So whatever is easier for you. So let's continue with this part. It says here, complete the email using prepositions of time. Entonces vamos a ver estas preposiciones un poquito, ¿ok? So, one more time. On, lo utilizo para fechas específicas. In, meses, ¿ok? Years, seasons, o momentos del día. In the morning, in the afternoon. In the summer, ¿qué quiere decir? In the evening. In the summer es una temporada, season. Ah, in the perfect. summer está el winter, está autumn, o está fall. Mm -hmm. Las cuatro temporadas. Mm -hmm. okay. And at es para la hora o el momento preciso del día en el que estamos. At the 30, at noon, at night, at midnight. So, guys, I want to listen to some examples. Ayúdenme con ejemplos de on. Me pueden mencionar celebrations, your birthday, Your party, your anniversary. Perdón. On, sat on Saturday, on Saturday, I'm celebrating my, uh, my birthday. Okay, okay. That's a very good example. On Saturday, I celebrate my birthday. Yes, very good. Another example, guys. Tell me, give me examples. Give me examples. I have a vacation on July. I have a, oh, me dijo solo el mes. I have vacation. Okay. In July. Yes, very good. I have vacation yes. in July. Wedding. Yes, of course, Brian. ¿Cuándo, es, ¿cuándo se casa? No, yo, yo digo si sí, para eso usaríamos cuando. In, si me, ¿verdad? Depende. Si sí, me sí, va a decir la fecha precisa, sería on. Si solo es el mes, sería in. Uh -huh. Ah, ok. Ok, give me more, give me more examples. I want to listen to more examples. Norbert, oh. que si no lo he escuchado. Yes. Everybody, everybody, for 14th day, mm -hmm. celebration day, friend, day, friend, day. We celebrate the Do you say? Oh, okay, Valentine's. So, yes, on February 14th, we celebrate Valentine's Day. El día del amor y la amistad. Exactly, that's true. Juguemos Amigo Secreto online. <laughs> ok, yeah, it's true. That is Valentine's Day. Mm -hmm. Y los regalos serían los emojis. Yes. Oh, that's Yo recarga, all. Eso, eso fue cruel. That was cruel. You know? Yo recarga, oiga Dani. Oiga Dani, Dani interesado. Una recarga. <laughs> That was super cruel. Ok. In, what about in, guys? Give me examples with in. Give me some examples. My next vacation is in December. My next vacation is in December. Yeah, that's okay. Another? Give me uh -huh. more, give me more. My birthday is in November. No, 
My yes. birthday is November. That was good. My birthday is in November. That was super okay. good. Yes, yes. Okay, ahora agrégueme la fecha. Okay, fecha. sería con on. Agrégueme la fecha exacta. My birthday is... Is... On... November, on November 8th. Okay, on November 8th. All right, that's okay. Very good. My birthday, okay. my birthday is on 1st no, September. September? September 1st. Okay, September 1st. September 1st. Yeah, that's okay. That's okay. Very good. Mm -hmm. Yeah. Very good, Brian. Anybody else? Anybody else? You want to go? <laughs> Say yes. yes so. Give me more examples. Okay, now give me examples with at. At. Any example using at? I visit my family at seven very at night. Very good. I like it. It is utilizó también at night. Very good job. That was nice. Mm -hmm. I visit my family at night. I visit my family at 7.30 at night. Very good. Yes. Jocelyn? I, I study I my English class at night. Yes. Very good. I have my English classes at night. Yeah. Not a bird. Hey, not a bird. Go, not a bird. Go. Hello, teacher. Uh, Hello. My brother uh, is, is on 15 November 15. Ah, okay. So my birthday is on November 16. What? 15. El Día de la Independencia, November 15th. No, this is September. Ah, no, it's November. <laughs> <laughs> DJ! Oh DJ! No! 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 Es que no. La, la independencia de otro país. Ya <laughs> ¿Qué le vas a decir de mí? <laughs> that was crazy. Yeah, that, that's true, you know, November the 15th. <laughs> Dani solo dice yeah. expulsar, teacher, ya le voy a decir. Ah, por eso es que escuché que alguien dije, dijo, expúlseme. Ok, I gotcha. I gotcha. <laughs> Es que no, es que es era que la independencia, pero de otro país, no de nosotros. <laughs> I didn't find out. <laughs> My last birthday is on September. September. 16th. Okay. The, oh, September the 15th. Okay. Guys, solo una cosita, just a little something. Ahora que tocamos la parte de birthday. Okay. Let's take a look at this word. In English, hay palabras que son bastante similares. Okay. So let me clarify this up. Um, okay. Thursday. Yeah, we got this. So, tenemos esa palabra que es beer. Okay, everybody, let's pronounce beer. 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 Okay. I drink, but I don't drink. Okay. I don't drink beer. Do you drink beer? I don't drink beer. I like beer. I don't drink beer. Okay. I don't drink beer. I don't drink beer. Now, the second beer. word is different. This is not beer. This is birth. Birth. Como la seta, right? So birthday. My birthday. My birthday. Birthday. Yes. yes. Birthday. Brenda, can you birthday. say it? Birthday. Birthday. Very good. Exactly. Mm -hmm. Birthday. Yes. Ingrid, one more time. Birthday. Oh. Birth, birthday. 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 Yes, there you go. Exactly. Anna, say it one birthday. more time. Birthday. Birthday. Okay, that's all right. Good. Miriam, go. Birthday. birthday. Yes, all right. Jackie, go. I think Jacqueline is not here. Patricia? Okay, birthday. Okay, okay, so this is birth, birth. 
birthday. Right? Birthday. So, birthday. Yeah, birthday. My birthday. birthday. Because, mm. si por alguna razón, ay, My birthday change. is on September. The pronunciation Ooh. of this word puede estar diciendo como el día de la bebida. I don't know. Something like this. So, this is like birth. Okay. My birthday. Mi cumpleaños. My, my birthday. birthday. And this birthday. is my beer day. But, <laughs> okay. Day. Se complica. De, oh, it's all significant. Oh, okay. Yes. You know what mi I mean. Mi super día de la cerveza. You know what I mean. Okay. So, this is my birthday. My birth. My birthday is on, or my birthday is in. Okay, dependiendo si lo quieren decir very specific, but it is okay. birthday. Okay, so let's continue and let's work with this exercise. It says, complete the email using prepositions of time. It significa on, in, or at. And then compare with a classmate, okay? Vamos a compararlos in a couple of seconds. This one is from Fati2018 at email.com. Hello, Fatima. Are you busy? Y luego tengo espacios acá. I have some spaces. Porque voy a utilizar on, in, or at to complete these oh, spaces on. at the bottom. Solo oh. vamos a escribir eso. On, in, or at. On. So, verifiquemos esto. Habla de una fecha específica. Habla de un día de la semana. Si es así, on. In. Habla de un mes. In. Habla de un año. In. Habla de una temporada. In. At. Un punto específico durante el día. Ok. A medianoche, en la mañana, en la madrugada. Ok. So, this is very, very specific. So, tenemos cinco minutitos. Read it. E intentemos encontrar cuál es la palabra, what is the preposition, que llega mejor a ese lugar, okay? That fits the place better. So, five minutes. Me avisan cuando termine. You can tell me like finish or in the chat, right? Don't teacher. Don't teacher. Don't teacher. Wow, that was fast. Don't teacher. Okay, nice. Don't teacher. Thank you. I like it. That was really fast. Okay. Did everybody finish? Todos terminamos. Do you need more time? Yes, teacher. Yes, Don't. teacher. Okay, dokie. Yes, yes. All right, thank you for the confirmation. Um, Jocelyn, are we good? Daisy, are we okay? Yes. Done, done, teacher. Done, teacher. Thank you. All right, perfect, done. perfect. I yeah. like it. Guys, you're quick. That's good. Okay, let's take a look. Are you busy? What do you have in the first space? Are you busy? On Monday. On Monday. Oh, very good. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at, 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 at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at, 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 six, at, at six on the corner of First at, Avenue and Main Street. What do you uh, think? There is another presentation, six, but I will, but it will be in, in, in March, in March, on Sunday. On Sunday, very good. And I can now that day. Let me let me know. Bye bye. Perfect, that was super good, okay? So, siempre que digamos el lunes o Monday, siempre que digamos en enero, in January, okay? So, esa es la idea principal de in and on. All right. So, guys, let's go with the second activity that we got here. And, and this is just kind of speaking a little bit. Using the information from exercise two, okay? Veamos cuál es the one that we have, right? 
what some, give me one second, what some uh, of the activities that your classmates have to do, specifying time and day, and use to to connect your ideas, okay? Hace un par de minutitos los compañeros les contaron qué es lo que van a hacer, right? Qué días lo hacen, qué fecha, no sé si alguno le dijeron fecha específica o si le dijeron este domingo, entonces tienen una idea de qué fecha va a ser, etc. So, what I want you to do is, vamos a escribir un pedacito, vamos a escribir like two or three ideas de nuestros compañeros y dice use and to connect your ideas. Ok, let me show you. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Es algo corto, ¿ok? No vamos a hacerlo muy largo. So, for example, mi compañero me acaba de contar cuáles son algunas de las actividades que hacen, right? Some activities they do. And imagine, for example, um, that my classmate is who? Guys, ¿quién quiere ser mi compañero? Who wants to work with me for this exercise? Only one person. <laughs> yo, yo, teacher. Yo. Okay, thank you, Danny. Okay. So I'm going to ask you some questions, Danny. Okay. And you give me your answer. Hey, Danny, what time do you have lunch? Uh, mm, say a.m. Okay. And. Um, no, no, it's lunch. <laughs> like 12 p.m. is. Oh, okay, at, at noon. <laughs> okay, and uh, what time do you, what do you do in the afternoon? Um, uh, bring to plant. To plant, okay. Okay, do, do you have coffee during the day? Um, just teacher. What time, what time do you have coffee? No, I go um, at eight, eight and a half, um, three a.m. and uh, three and a half p.m. Okay. okay. Um, what time do you leave your house? Oh, I'm sorry. What time do you leave your office? Uh, at 5 p.m. Okay. Thank you so much. Thank you, Danny. All right, guys. So this is it. Yo ahorita les estoy preguntando, right? Because I didn't know. No tenía ninguna pieza de información. So Danny has lunch at noon. He has coffee in the morning and in the afternoon. Then, acá yo le voy a agregar más palabras para que no se vea como tan cortante. Then he leaves his office at 5 p.m. So, pero ustedes ya le preguntaron al compañero. Ustedes ya lo entrevistaron. Entonces, lo que vamos a hacer es ahorita de la información que se recuerda, escribir un pedacito de un compañero, solo de uno, ¿ok? Pueden usar las palabras que vimos anteriormente como then, Ok, ¿qué otra palabra se recuerdan para conectar? Then, later, after that, uh, um, um, and also. also. Entonces vamos a usar esas palabritas para que no se oiga como tan así, ¿verdad? Tan cortante. Por ejemplo, Danny has lunch at noon, pero yo acá le puedo agregar algo para conectar esas dos y que no se oiga así, ¿verdad? Macheteado, let's say. So yo le puedo decir... Also, ok, also, puedo utilizar also acá y se oye bonito. Danny has lunch at noon, also he has coffee in the morning and in the afternoon. Y ya no se oye así, you know, cortado. Se escucha me muchísimo mejor. So, escribamos, tenemos cinco minutitos, hagamos una descripción corta, súper corta de un solo compañero, ok, usando cualquiera de estas. Then, later, after that, next, and also.
Two more minutes. Is everybody ready? Are you ready, guys? Everybody ready. Do you need more time? One minute, two minutes. Done, teacher. Okay, thank you, Patricia. Okay, uh, listen up. Si no han terminado, no se preocupe, no worries, because vamos a utilizar exactamente esto for the next activity we will be doing. Thank you, Brian. Okay, so let's no, go ahead. Thank you, thank you very much. So let me show you one more time que es lo que vamos a hacer, okay? It says here, conversation time. Create a conversation using the following words. Entonces, lo que acabamos de poner, ok, lo que acabamos de escribir, vamos a intentar mezclarlo in a little conversation. ¿Qué vamos a poner en esa conversación? Al menos tienen que mencionar una vez la palabra at, on, in, does, ok. Puede ser una pregunta, por ejemplo, where and schedule. So, uh, So, obviamente van a comenzar a hablar, right? Like, hey, hello, Jocelyn, how are you? Oh, I'm okay, all right. Excuse me, what time is it? Oh, it is at 7 a.m. Oh my God, at 7 a.m. Okay, y ya dijeron at. Something super easy, okay? So, no tienen como que complicarse la vida or anything. Es lo mismo que estamos viendo, solo que ahora vamos a ponerlo dentro de una conversación, okay? De igual forma, lo que acaban de escribir del compañero, acá dice does. So pueden preguntarle, hey, what about Jacqueline? Does she live next to your house? Okay. Does she study with you? Okay. Y se le empieza con, a contar, oh, yes, she does. Look, ella hace esto, esto y esto. I mean, it's totally fine, okay? So, tenemos 15 minutos para preparar una conversación corta. No es tan larga tampoco, like super short. Y luego vamos a presentarla. We will be presenting that one. Give me one second. Los voy a invitar a una reunión diferente. So, you have more opportunities to practice with your classmates. And there you go. Eh, please, si alguien se queda solo en algún momento porque el compañero tiene problemas de internet, me avisa. Let me know. Eh, le da clic donde dice ayuda, please, ok, en el líder. So, let's go, go everybody. Tienen 10, 15 minutitos.
Marvin. Hi, hi, hi. Aquí, I be here. Yuhu. Estoy viendo ahí, a ver, sale. Ah, ok. Esta ya está ya más difícil. Sí, la verdad es que sí. <risa> Entonces, vamos a crear una nueva conversación, ¿verdad? Ajá. Ok. Es como de nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces podría empezar, digamos que empiezo yo, ¿verdad? Así que... Aquí estamos. Pregunto, eh, te digo, hello, Marvin. Hello, ajá. Y así como que... Yo, ajá. Ay, voy a y ahí estás, Marvin. Where, where are you? Como que si fuera una, una conversación por teléfono o algo, o sí, presencial. O, como sea, así te digo, hello, Marvin, how are you? Y ahí vos me respondes, y yo me ir agregando poco a poco estas palabras. Oh, eh, eh, ahorita. How are you? I, who is this? I find. Ajá. Así sería, I find. Fine. Y ahí. And you. Eh, ahí me puedes preguntar, quiero el fine. Ahí me puedes hacer una pregunta como. No. Miss, ¿verdad que era repetir el, el pedacito de descripción que hicimos? Creo que no lo escuchó. Teacher. Yeah, I'm so sorry, tell me. Ella le hizo una pregunta. I'm sorry, I'm sorry. I didn't listen to this. Dígame. Era repetir el, el pedacito de descripción que hicimos del compañero anterior. Van a incluirla. You will include it. I mean, por ejemplo, imagínese que habló de... ¿De quién habló? <laughs> de Jacqueline, por ejemplo. Ok, ya. Yeah. Imagine that you were talking about Jacqueline, pero en la conversación debemos incluir algo que diga does. Ok. So, ¿qué fue lo que... Hablo de Jacqueline. What did you say about her? Okay, for uh, Jacqueline checked her cell phone in the morning mm -hmm. and she drinks coffee in the morning. She takes a shower at 7 a.m. Mm -hmm. After that, she iron her clothes at oh, okay. seven and a half. Later, she does, she does uh, her homework mm -hmm. at 9 a.m. Ok, como la idea es hacerlo eh, con una conversación natural, normal, usted le puede decir, o oh, por ejemplo, Daisy le puede preguntar, Hey Brian, is, is Jacqueline, es como, Jacqueline todavía trabaja con usted, is Jacqueline still todavía your coworker, todavía son compañeros, coworker. Uh, is, is she very organized? Is she very organized? Very uy, organized. And then usted le puede decir exactamente lo que mencionó. Yes, Daisy. Can you believe it? You know, every day, Jacqueline. Y le comienza a decir lo mismo que esta dijo, pero ahora de forma más neutral, you know. So, todos los días ella hace eso. Entonces la idea es como poner todo juntito. Everything close. Y hacerlo mucho más natural, all right? So, podrían hacer eso, you could do that. O encontrar la forma de incluir lo que ya escribieron. Uh -huh. Ok, gracias. Ok. ¿Qué pregunta me podrías hacer, eh, Daisy? Eh, 
I work. ¿Cómo vas a responder? In o at o cómo? Uh, I work at Group of Plemel and, and you, Patricia. Grupo Premen. Premen, así Premen. Uh -huh. Sí, Premen. Wow, te digo yo. <ríe> really? <ríe> really? <ríe> really? <ríe> ok. Um, oh, really. Vaya, y tú me dices yes and you, y yo te digo. Ok. Yes and you. Yo, I, I'm yeah. a work, I'm a work. O sea, ya te estoy respondiendo yo. I'm a work. At alcaldía. No sé si es correcto okay. que te diga como alcaldía, así como en español o en inglés. Bueno, déjenmelo así. At alcaldía. Vamos a preguntar. You can use aquí. the word city hall. Yes, Hi. me sorry. Hi. <laughs> Hi. I, I Surprise. Was here. Surprise. Here I, I come. No, uh, yeah, para City Hall, city para, hall. Para, perdón, para alcaldía, you can use the word City Hall, que es lo mismo. City mm -hmm. Hall. City ah, hall. okay, yes. no, no importa, no hay problema. No, 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 you can use City oh, Hall. Okay. I work in the, the Thanks, City Hall. Thanks, Miss. Mm -hmm. Thanks. Welcome. Okay. Vaya, quiero ver, ya ocupamos, yo creo que ya ocupamos casi todo, ¿verdad? Uh, ya ocupamos where at. Eh, where at. What, tú dime. What. Falta o. Oh, oh. Te puedo preguntar qué haces los sábados o los domingos. Ok, pregúntame entonces. Eh... What, eh, ocupemos un conector para que no se sienta así como que me dejaste en visto. Ajá, okay, so. <ríe> o así y como, entonces, ok, and, o algo así, no sé. Ah, ok. Ok, and, Ok, vale, hoy sí, pregúntame. Ah, este, ¿Qué haces? Hace los sábados. O no, o solo me puedes preguntar así como. What do you do on Saturday? Do you, do you, como do you play soccer on Sunday? O algo así, cosas así, digamos, más sencillo, tal vez. Ajá, entonces no, no, te, no, no empiezo con what do you do. Oh, no, como tú quieras, como tú quieras. Sí. Porque te Bien, podría te preguntar, ya, what do ya you... somos bilingües. <risa> <risa> Aventate con yes, la No, yes, yes. I mean, créanselo, of course. <risa> You're yeah, doing a me... very nice job, believe me. Mm -hmm. Él me pregunta cosas difíciles y yo así como que no le voy a poder responder. <risa> No, but, but, but I like it porque intenta and, and that's what matters in the end. O si no es como, ah, no sé, pero ahorita lo busco. Yo él lo me preguntó como, eh, ajá, él me pregunta como, ¿qué haces los sábados? Y yo así como, my chicken is yellow. <laughs> what? <laughs> my chicken is yellow. That's funny. No, I'm pretty oh, sure que sí sabe cómo contestar. ¿sí? Yo tan básica y Giovanni tan avanzado. Vaya, Giovanni, no, pregúntame entonces. Man. Pregúntame, Ay, Giovanni. Hey, guys. Hey, Danny. Hey, Brenda. How are you doing? Hi, teacher. Hi. Usted se... Mire, teacher, usted se me escucha bien, va. Yep. Claramente, yo igual le escucho bien, pero con Brenda es una... No sé, ya no, no, usted no. Ah, sí, ya lo escuché. Va que sí, ya, va que sí. Ya, queda un poco el audio. Se entrecorta. Ya, yeah. mm, ¿y si lo escribe? Es internet no quiere. Y está del teléfono, right? Oh, my goodness. ¿Y si lo escriben, guys? 
Sí, eso le estaba diciendo yo ahorita me estaba mandando ahí. Sí, si gustan, en escríbanlo. Exacto, exacto. Escríbanse en el chat, you know, como lo que van a decir. Okay. En vez de decirlo, escríbanlo. So, Daniel, usted va primero, you know, o Brenda va primero, Daniel después. Va. Entonces pueden armar la conversación de una sola vez. Va. Mm -hmm. Yeah, we can do it. Para solventar Dance un teacher. poco. Mm -hmm. You're welcome. Sí, de repente, de hecho, vi que, que no me aparecía Brenda conectada en la voz. Like, me dejaron solo a Gaby. <ríe> ok, uh, okay, ok. Sí, me imagino que es por lo mismo del internet. But no worries. Sí. Intentemos solventar. Mm -hmm. Pero, sí, aquí, aquí vamos a, a darle. Yes, let's give it a try. Y si no pueden compartir también su pantalla. Ah, Aquí estoy, Dani. Va, 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 va. A ver si le escucho. Yeah, I can hear her. Se le escucha un poco mejor. Sí, es que se va. Sí, si quiere, Brenda, puede apagar la cámara un momento porque la cámara le va a consumir más, como matato, ¿verdad? Probemos sin cámara ahorita. Okay. Probemos al menos okay. un ratitito. Uh -huh. Tal vez le escucho mejor. Hable, ¿Escucho? Brenda. Escuchan, me oyen. Sí. Ay, Ay, ajá. Ajá. <risa> Pero sí, se oye mejor. Eh. I mean, sí, okay. así está bien. Así está bien. Ya, yeah, you can give it a try. Intenten sin, sin la cámara un momentito y tal vez después se le, se le mejora un poco al internet. No worries. Ok, ok, thanks. Va, ven. Va entonces íbamos en. My, mi, 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 a ver. A ver qué, qué tal, cómo nos va. A ver qué tal. Ay, ya casi ya va a terminar la clase también. Sí, ya falta Hello. Bien. Yes, guys. How you doing there? No, acabo de venir, no se preocupe, no escuché nada. I just came. Estaba visitando a todos los grupos and I was just like, oh, okay, let me go there. So, ¿cómo va? Ya estuvo, dijo. Ya lo hicimos. Ready? Okay, Yay. awesome. I like it. That's very, very cool. So, si gusta, lo que pueden hacer es como practicarla, right? What you can do is repeat it, okay, de tal manera que les suene como bien natural. Digamos, repetir hasta que les salga. Okay, no, yeah. I mean, yeah, la repetición es muy buena. Así que uh, I will give you, de hecho, tiene solo como like three more minutes. So, si gustan practicar una vez más, you know, revisarse alguna palabra que les cueste, so, uh, and then we go there. Uh -huh. So, tres okay, minutitos, you got three minutes. Okay. Oh. <laughs> Llámale de nuevo, Rene. Bye. Yo más o menos la he puesto así bien. Hi, Jose. José, ¿does you visit your family? Yes, on Saturday at 2 p.m. Uh, yeah. Um, he birthdays. What is he? No. What is your, your birthday? Um, he birthdays is on. Um, on Monday in November 50. Yes. Yes. Where did you? I tell you where did where did you work? Uh -huh. Okay. Where did you work? I work in the library. And you? Eh, sería. I am worse in cooperative. Mm -hmm. He has, no. Do you have sister? Do you have sister? Yes. She dies. She dies very soccer. Mm -hmm. What time she Play soccer. What time, time she plays? Um, the 
the Sunday at uh, 2pm. Hi! Surprise! Hi. <laughs> now guys, solo estoy acá visitando. Okay, if you have questions or anything, let me know. Okay. Uh, solo, yeah, tell me, tell me, Jocelyn. Esa última este, palabra que tenía ahí en el listado, no sabíamos qué era y cómo se, se pronuncia. Se la muestro, no worries. Es schedule, ¿verdad? Schedule, horario. Schedule. El último. Schedule. Horario, su horario. Cuando yo le no, pregunto, horario. ¿cuál es tu horario? What is your schedule? Okay. Yes, no so that is a schedule. Mm -hmm. <laughs> no, es una palabra super útil. Schedule. Yes. Es horario, entonces. That's a schedule, yes. Norbert, solo una cosita por ahí que, que medio logré escuchar en, en mis últimos segundos. Creo que me dijo The Sunday. Solo un poquito de cuidado con Sunday porque día de la semana tendría que ser on. So on Sunday. Yes. Los días no llevan de. En español decimos el lunes, pero en inglés no lo necesitan. So we say on, on Monday, on Tuesday, etc. Mm -hmm. Ok, thank you. Nada más, very cool. You're welcome. Estamos revisando ahí la, la conversación. Yes, go, go, go. Tienen un minuto, you got a minute. <laughs> teacher, teacher. Hey, hi, hi Hello, teacher. Sandra, hi, teacher. I'm happy to see you. Mm -hmm. Help me. <laughs> I, Tell me, please. Si sí, alguien, yo vi por ahí que alguien me llamó y I was like, okay, let's do it. So tell me. ¿Cómo van a... Teacher, es que no haya... Uy, Ana Delmi se me quedó en silencio. Puede corregir. Permítame, no sé si es mi internet. Es que no hallábamos cómo hacer. Se me cortó. Dígame, dígame. ¿No se escucha, teacher? Sí, ahora sí, ahora sí. Es que no hallábamos cómo poner schedule. Tenemos una idea... Y le queríamos pedir si nos puede corregir. Sí, por la tenemos eso. así, mire, sí. What is your schedule on Monday? Yes, that's good. Yes. Así está bien. Yes, of course. What is your schedule on Monday? Está bien, así entonces. Sí, yes. Eh, la palabra es. Y ahí solo ponemos unas pequeñas cositas que hacemos. ¿va? Sí, claro. No, o schedule, recuérdese que schedule es el horario. So, si me pregunta, hey, what is your schedule on Monday? Es como, ¿cuál es tu horario de trabajo? Right? So, usted me puede decir, I work, yo trabajo de 8 a 5, por lunes, ejemplo. Sí. Ajá, so I work, eh, I work from 1, no sé, imagínese que trabaja de 1 a 5. From 1 to 5 p.m. Uh -huh. Entonces, esto de what is your schedule es cuál es tu horario. Ah, va. Yes. Ahí podemos poner en vez de Monday para hacerlo más. Weekend, ah, on puede weekend. Ya, yeah, o lo puede quitar y solo, hey, what's semana? your schedule? Exactly, what is your week schedule? What is your week schedule? O solamente, what is your schedule at work, en el trabajo? What is your schedule? Ah, está bien. Mm -hmm. Y es como más general. Oh, yo trabajo de lunes a viernes. I work at from work. Monday to Friday. O trabajo de lunes okay. a sábado. I work from Monday to Saturday. Ahí ya generaliza todo. Exacto, es como bien general. ¿Cuál es tu ah, horario okay. de trabajo? Yes. Chicas, tenemos un minuto, como un minuto, wow. ayudarle like a minute, ok. Así que let's do it. Nos vemos en un segundo que me están llamando de otro grupo. Thank you, teacher. You are welcome. See you in a sec. Thank you, teacher. See you, see you. Tu mamá en los domingos, what does, what does mom do you? Hello. Oh, Miss. Yes. Alguien me llamó. Somebody no. called me, I believe. Sí, nosotras. Sí. Tell me, Miss, tell me. Creo que, es, creo, que, creo que una pregunta estaría correcta si preguntamos: ¿What does a mom eh, do on Sunday? Yes, what does your mom? Como, ¿qué es lo que hace tu mamá, verdad? Ajá. Uh -huh. What does sí, está your bien. mom? Yes. Está bien. Ah, ah, vaya, solo diré, me le your. What does your. Ah, vaya. Bueno. What bueno. does your mother do on, on Sunday? La pregunta está súper bien. Yes. What does your mom? Yeah, what does your mom? Ok. Uh, girls, ya casi se nos termina el tiempo. Tienen exactamente one Ay. minute left. Your mom. 
Así que let's go. ¿Qué hace? Hace tamales, pongámosle. Ay, no, hay. Sí, que <risa> hace tamales. Para toda la familia, yes, yes. ¿Va que sí? So everybody, thank you so much for coming back. That's very nice to have you. Vamos a esperar a que el resto de compañeros se unan. Nos faltan un par todavía. And uh, all right. So, ¿cómo les fue, guys? How was it? Un poquito más de, de challenge, un poquito más de reto, right? But I heard you and that was quite good. Los escuché y estaban haciendo like, like very, very nicely. So, um, okay, antes que se me olvide, before I forget about it, tienen tarea para el día de mañana, right? A excepción de los tres compañeros, that was eh, el Brian, Marvin, and uh, quien era el otro compañero, Moses? Yes, right? That was Moses. Que dijo el trabalengua, do you remember? Ah, sí, yo lo yes, right. That was Moses. So, I should send the ellos the rest. The tongue twister is for tomorrow. So, vamos a aprender dos veces otra lengua, okay, and try to say it lo más rápido que pueden, all right? So, uh, now let's go ahead and let's take a look at this little conversation, okay? So, any volunteer? ¿Quién quiere comenzar? Who wants to start? O vamos con victims. <laughs> El Brian. Patricia, thank you so much. Yeah. Patricia. Lo siento, Giovanni. Lo, lo siento muchísimo. Yes, thank you for breaking the silence. Please, go, go, go. Giovanni, lo siento tanto, Giovanni. No, pero Giovanni quería participar, así que no le, no le quite la emoción. No, pero Giovanni, lo siento. Giovanni, go. Ok, go, Patricia. Perdóname la vida, Giovanni. Te digo que no me inscribo al siguiente. Es justo, es justo. No, 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 no. Es justo. No, no, no. No, no, no. Hello, Giovanni. Hello, Patricia. Hey, what time do you go to the world? I go, I go at work at 7 a.m. A.M. Okay, Giovanni, and where do you work? Uh, I you work, work at Group of Plemel. Wow, really? Yes, and you? I'm at work at the City Hall. Oh, okay, Patty. What do you do on Saturday? Uh, on Saturday, I get up at 6 a.m. and then I eat my breakfast and then later... I go 
I played soccer at 4 p.m. Very, very good, Patty. And what does your mom in the morning? Okay, my mom's is, well, she drinks coffee and then she listens to music. Magnific, I like it. Nice. When okay. is his birthday? <laughs> his birthday is on September 30. ¿Cómo era? Tú puedes. Third. Yes. Finalizamos, ¿verdad? Oh, ok. <risa> me, quedé esperando, me quedé esperando la, la fecha del birthday. La But fecha yes, de cumpleaños. That was cool. <risa> that was first or second or third. Sí. But excellent. That was very good, guys. I no like it. Tears. Funny, nice improvement. So, eh, muy buen trabajo. Ha mejorado, like, a lot. Patricia, very good fluency, good pronunciation. That was quite good. Eh, quizás lo único que podemos, eh, you know, improve a little es con el I am work. Creo que por ahí escuché I am work. So, eh, quitémosle el am y solo I work. Lo demás, very good job. That was super, super nice. So, congrats. Now, Giovanni, ¿quién es el siguiente? Who is next? Al Brian. You select. Yeah, now it's your turn. Go. Uh, Who is next? Um... Permítanme. No, sorry. I'm sorry, I'm not ready. I didn't present. Who? Jacqueline del Gastillo. Oh, Jackie. Okay, so Jackie, you go next. Let me see. Ay, Who qué malo. Man. Oh, Rene. Vamos, so Meli. Meli. Vamos, okay. Meli, tú puedes. Rene, Vamos, Jacqueline, tú puedes. Vamos, Jacqueline, tú puedes. Vamos, Meli. Vamos, Meli, tú puedes. Hello, Jacqueline. <laughs> what do you do on Sunday in the morning? I get up at 9 a.m. Really? Do you visit your family in the morning? No, I don't. I go to the room in the morning. And you? Yes, I visit my cousin in the morning. Then I go out with my family at 2 p.m. Where do you live? Where do you live? Your family, Rene. My family live in Soyapango. Wow, is danger Soyapango? No, it's not. It's a good place. Ay, see you tomorrow. See you, see you tomorrow, Rene. <laughs> nice, <laughs> awesome. That was beautiful. Thank you. Beautiful. Very good description. I like como describe Soyapango. It's a very nice place. Okay, okay. Seguro I mean, que sí. Quite good. No, but I mean, I like it. That sounds super, super good. Thank you, guys. Good, good intonation, good fluency, very good pronunciation. That was quite good. Renee, your turn. Who is next? Uh, yeah. Marvin, your Marvin. <laughs> <laughs> Marvin. Norberto. Okay, so Norberto is next. So Norbert. So and Jocelyn. Okay, so Norberto and Jocelyn. Go guys, go. Hello, Jocelyn. Hi, Norberto. Yeah. Guys. Continue. <laughs> That your family and um, that, that you visit your family? Uh, yes, on Saturday, 2 p.m. Ah. Um, do you have sister? Yes, she does uh, play soccer. What time? He plays soccer. The on Saturday, two p.m. at two p.m. Oh. Uh, where do you work, Jose? Uh, I work in cooperative. Ready? Um, what is your shirt? Where are you? 
Schedule, I think. Yeah. Uh -huh. Schedule. Schedule. Mm -hmm. Schedule. Schedule. My schedule, uh, the work uh, in app is at um, 8 o'clock a.m. Uh, at 5, uh, 5 p.m. every day. And you work? Celebrate your birthday? Uh, my birthday. My birthday is. Um, <laughs> it's on Monday, on Monday, uh, in November 15. Okay. Thank you, Jose. Okay. Bye bye. Bravo. Awesome. Bye. That was very Bye. nice. Great improvement, guys. Very good improvement, Jocelyn and Norberto. That was very good. Clear and easy to understand. Excellent. You're doing great. Okay, everybody. Tenemos tiempo para la última, the last pair. Okay. And Jocelyn, I'm going to ask you to select. ¿Quiénes son los últimos of today's round? Marvin. 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 Marvin, Marvin. Giovanni, Giovanni, Giovanni. <laughs> Dale, Marvin, Marvin. Giovanni. Marvin. Jocelyn. Anadelby. 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 Ah, okay. So Anadelby, you are the last. Vamos, Anna, tú puedes. Okay. Go. Oh, Anna, you can do it. Yes. <laughs> Yes, Sandra, yes, Delmi, you can do it. Let's go, girls. Go, go, go. Hello, Delmi. Hello, Sandra. Hello, uh, Delmi. Uh, Sandra, when is your birthday? My birthday in May and 15. Okay. What time do you get up? Um, I get up uh, when you celebrate Christmas, Sandra. Hello. When you celebrate Christmas, Sandra. I celebrate on the I celebrate Christmas of December. Okay. Does your mother a uh, teacher? No, she is. No, she doesn't. What Sandra, is your what school is... at work? Um, my schedule is from at 8 to 5 p.m. <laughs> Only teacher. Yeah, okay, that was nice. Yeah. Hey, Sandra, yeah. thank you. That was really good. Anna, yes, very good. I like it. And the very good thank pronunciation of schedule. That was super good. Okay, everybody. So this is everything for today's class. Antes de irnos, solo regáleme un minutito. Déjeme revisar si alguien me falta de tomar asistencias. So we don't miss that one. Okay. Chicos, mañana terminamos sesión semana 3. All right, session 3. Please do not miss classes. And algo bien importante es... Ayúdenme a completar hasta la sección número 15 no, en sure. los ejercicios, please. Sure, sure. Ok, yes, miss. Se va a arruinar. Yo se va a revisar ahora la, la plataforma y de la discusión no se ha subido nada hasta, hasta la discusión 10. Sí, ok. Yes, don't worry, let me update it. Yes, thank you. Eh, no se preocupe, ya lo voy a actualizar. Ingrid, yes, I see you there. Gaby, Gaby no está por acá, guys. No, right, she didn't come. 
Sí, ya nos vamos. Okay. Solo vamos a decir adiós. Okay, everybody, so, thanks, everybody. Gracias a todos por estar acá. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. See you Have tomorrow. a wonderful night. Bye. Excellent bye. job. Bye, bye, everybody. Bye. Nice to meet you. Bye. See you. Bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Ríase, Jacqueline. See you tomorrow. <laughs>